എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം ഒരു രാജ്യം ഒരു ലൈസൻസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന പുതിയൊരു ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു മുൻപ് ഈ വൈദ്യുതി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമം എങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാമോ കാരണം വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി വൈദ്യുതി സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെഗുലേഷൻ സി എ മെഷേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ റെഗുലേഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ റെഗുലേഷൻ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷൻസ് അൾട്രേഷൻസ് റിപ്പയേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്ത് വർക്കുകൾ വന്നാലും ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള വൈദ്യുതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരാൾ ആൾ ആ ആളിന് മാത്രമേ ഈ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന വർക്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്ന വർക്കിൽ സൂപ്പർവിഷൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയർമാനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹോൾഡിംഗ് എ പെർമിറ്റ് അതായത് സൂപ്പർവൈസറുടെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വയർമാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോൺട്രാക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സൂപ്പർവൈസർ പിന്നെ വയർമാൻ ഈ ലൈസൻസും ഈ സൂപ്പർവൈസർക്കും ഈ വയർമാനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പെർമിറ്റും കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇഷ്യൂഡ് ഓർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡ് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് പിന്നെ ലൈസൻസ് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ലൈസൻസ് വെച്ചേ വർക്ക് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ ചില എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ചില വർക്കുകൾ എമർജൻസിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് അതിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ബാക്കി കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അവരുടെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും അപ്പം ഇതാണ് ലൈസൻസിങ് ബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ലൈസൻസ് ബോർഡ് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ഈ റൂള് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ലൈസൻസ് വെച്ച് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവർക്ക് ഈ ലൈസൻസ് വെച്ച് കേരളത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പോയി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പുതിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ നേഷൻ വൺ ലൈസൻസ് ഇത് കേട്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏകീകരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ലൈസൻസി ബോർഡ് കൊണ്ടുവരാനാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവും പക്ഷേ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് അതാത് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്
മെയ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എം ഒ യൂസ് വെരിഫിക്കേഷൻ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് ഈ സൂപ്പർവൈസർക്കും വയർമാനും ഒക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്നല്ല അവർക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതാത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ വർക്ക് എടുത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് വർക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇറക്കുന്നത് അതായത് നോ സച്ച് പ്രൊസീജിയർ അതായത് സൂപ്പർവൈസർക്കും വയർമാനും കിട്ടുന്ന ഈ ആനുകൂല്യം നോ സച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് അലൗഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ ഓഫ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ എവർക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ സച്ച് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദെർ ഈസ് നോ സച്ച് പ്രൊസീജർ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ഇനി താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സച്ച് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദെർ ഈസ് നോ സച്ച് പ്രൊസീജർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടു അലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ഓഫ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് നെസറി മെഷേഴ്സ് ആസ് മെൻഷൻഡ് ബിലോ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് താഴെയുള്ളൊരു പോർഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടത്തേണ്ടത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് അവിടെ ഉള്ള ആ അവരാണ് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റിയാണ് കണ്ടില്ലേ ആ സച്ച് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദെർ ഈസ് നോ അപ്പോൾ ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൈസൻസ് ബോർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ഹൂ പ്രൊസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ട് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ബൈ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് വർക്ക് ഇൻ അനർ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ലൈസൻസ് വാങ്ങിച്ച ഒരാൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ താഴെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയർ നട ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസി ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വേരി അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് ലൈസൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക്മാൻ പെർമിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്മാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വയർമാൻ പെർമിറ്റാണ് പിന്നെ സൂപ്പർവൈസറുടെ കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ വേരിഫൈ ചെയ്യണം അത് അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി വേരിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ദ കോൺട്രാക്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി ഈ കോൺട്രാക്ടർ ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കണം ആ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർവൈസറും ഈ വയർ വയർമാനും ആവശ്യത്തിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അണ്ടർടേക്കിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടാതെ അവരുടെ കോമ്പിറ്റൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സെൽഫ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ അവരുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കാറ്റഗറി അതനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യവും ആ ഈ അതാത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചത് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെ
ഒരു സൂപ്പർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള ആളെ എൻക്വയറി നടത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന് ലൈസൻസിങ് ബോർഡ് ആ ലൈസൻസിങ് ബോർഡിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ലൈസൻസിങ് ബോർഡിന് ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അവർക്കതിന് നടപടി എടുക്കാവുന്നതും ആ നടപടി ഫൈനലായിരിക്കും എന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതേ മീനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനവിടെ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ലിബറലായിരിക്കുക നടപടിക്രമങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ലിബറലായിരിക്കുക നേരത്തെ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലഘൂകരിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അതായത് നാടിൻ്റെ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഹഡിൽസ് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇതോ ഇതോടുകൂടി ഒഴിഞ്ഞു മാറും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു ലൈസൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം അതല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകരുതേ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വിഷയം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടാതെ വൈദ്യുതി സുരക്ഷ മുതലായ പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസും ലഭ്യമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്